नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एमपीएससी टाइम्स या एमपीएससी एज्युकेशन युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे सो आय होप तुम्ही सर्वजण ऑनलाईन आला असाल जर ऑनलाईन आला असाल तर इमिजिएटली व्हिडिओजला लाईक करून घ्या आणि जर तुम्ही आपला कालचा जो व्हिडिओ आहे करंट अफेअरचा सोळा एप्रिलचा तो जर बघितला नसेल तर तो तुम्ही बघून घ्या तर त्याच्यावरची ही जी टेस्ट असेल ते दहा क्वेश्चन असतील याच्यामध्ये ओके जे दहा प्रश्न आहेत ते डिझाईन केलेले आहेत तर ते तुम्हाला सर्व जे असतील ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा त्या ठिकाणी आणि तुमचं आपलं लाईव्ह चॅटचं ऑप्शन आपलं ओपन असेल त्याच्यावरती तुमचे आन्सर जे असतील ते तुम्ही मेन्शन करू शकताय ओके तर तत्पूर्वी तुम्ही जर ऑनलाईन आला असेल तर आपलं लाईव्ह चॅटचं ऑप्शन ओपन असेल त्याच्यामध्ये त्याच्यावरती तुम्ही मला मेसेज करू शकताय ओके जे फर्स्ट टाइम अपने चैनल वरती आए खाली रेड कलर सब्सक्राइब बटन है तेज क्लिक करा नर सम बेल सारे एक आयकॉन है तेज क्लिक करा लेक्चर अपलोड के नोटिफिकेशन जो अल तुम्हारा मिले जाए तुम्हें जर का अपना वीडियो बगित न से सोलह एप्रिल करंट अफेयर का लोकसत्ता सका महाराष्ट्र टाइम्स वीडियो जो है तो सर्व नोट्स कलेक्ट के लिए तो वीडियो तुम्हें आधी बोन घर हा वीडियो तुम्हें बोू शकता है ठीक है तो हे दह क्वेश्चन अरेन्ज के मैं स्पष्टीकरण सुधा देन कशा पद्धति आता सुरुआत करूं अपन फर्स्ट प्रश्न असा आहे की केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली ओके तर त्यांना कोणत्या राज्यातून राज्यसभा सदस्यत्व जे आहे ते देण्यात आलेलं आहे ऑप्शन आहेत उत्तर प्रदेश गुजरात दिल्ली आणि कर्नाटक ज्यावेळी आपलं लाईव्ह चॅटचा सेशन चालू असेल त्यावेळी तुम्ही लाईव्ह चॅट मध्ये आन्सर देऊ शकता आणि हा व्हिडिओ ज्यावेळी एंड होईल त्यावेळी तुम्ही कॉमेंट सेक्शन मध्ये तुमचे आन्सर जे असतील ते तुम्ही देऊ शकताय तर प्रश्न परत एकदा बघा की केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली त्यांना कोणत्या राज्यातून राज्यसभेचे सदस्यत्व जे आहे ते देण्यात आलं होतं तर याचं जे राईट अँसर जे आहे तर त्याचं राईट अँसर जे आहे ते उत्तर प्रदेश आहे ठीक आहे म्हणजे एक नंबरचं जे आन्सर आहे ते उत्तर प्रदेश आहे आय होप तुम्ही सर्वांना तुमचं आन्सर जे असेल ते मेन्शन केलेलं असेल तर बघायचं स्पष्टीकरण काय एक्झॅक्टली तर त्यांचा राज्यसभेचा जो कार्यकाल आहे तो दोन एप्रिल रोजी समाप्त झालेला होता ठीक आहे आणि अरुण जेटली जे होते ते मूत्रपिंड या विकाराने ग्रस्त होते सो त्याच्यामुळे त्यांचा जो कार्यकाल होता आणि जी शपथविधी होता तो लांबलेला होता ठीक आहे तर व्यंकय्या नायडू जे आहेत तर त्यांनी त्यांना या पदासाठीची जी होती ती शपथ त्यांच्या दालनामध्ये याची व्यवस्था जी होती ती केलेली होती क्लिअर आहे सो अर्थमंत्री जे होते अरुण जेटली यांना उत्तर प्रदेश या राज्यामधून सदस्यत्व जे आहे ते देण्यात आलेलं आहे नेक्स्ट प्रश्न असा आहे की राजू भालेकर यांच्याबद्दल खालील विधान विचारात घ्या ओके तर बघा तर कशा पद्धतीने आहे ते ऑप्शन असे होते ते सत्तर वर्षांचे होते ते महाराष्ट्र रणजी संघाचे माजी उपकर्णधार होते ते उत्कृष्ट गोलंदाज होते आणि रणजी निवड समितीचे ते अध्यक्ष सुद्धा होते सो यातलं राईट आन्सर कोणता आहे तुम्ही या ठिकाणी व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही तुमचा आन्सर जे असेल ते तुम्ही मेन्शन करू शकताय राजू भालेकर यांच्याबद्दल खालील विधान विचारत घ्या ते सत्तर वर्षांचे होते महाराष्ट्र रणजी संघाचे माजी उपकर्णधार होते उत्कृष्ट गोलंदाज होते निवड समितीचे ते अध्यक्ष सुद्धा होते रणजी निवड समितीचे ते अध्यक्ष सुद्धा होते सो यामधलं जे कुठले आहे आयोग्य विधान कोणतं आहे हे तुम्हाला ओळखायचं आहे ठीक आहे सो याचं जे एक्झॅक्टली जे आन्सर आहे ते आन्सर नंबर फोर आहे याचं सर्व विधान जे आहे ते आयोग आहे त्याचे राजू भालेकर यांच्या बद्दलची तर बघा याचं स्पष्टीकरण काय तर त्यांचं वय जे होतं ते आहे सासष्ट वर्षे सासष्ट वर्ष त्यांचं निधन झालं होतं महाराष्ट्र रणजी संघाचे ते कर्णधार होते ते मधल्या फळीतील फलंदाज होते ठीक आहे रणजी निवड समितीचे ते सदस्य होते अध्यक्ष नव्हते सदस्य होते महाराष्ट्र शासनाचा शिव छत्रपती पुरस्कार जो आहे तो त्यांना मिळालेला होता पी वाय सी हिंदू जिमखान्याच्या क्रिकेट विभागाचे ते सदस्य होते आणि भालेकर यांनी आपल्या कारकिर्दीत चौऱ्याहत्तर सामन्यात एकोणचाळीस पॉईंट सोळाच्या सरासरीनं सात शतके आणि अठरा अर्धशतकासह तीन हजार आठशे सत्याहत्तर धावा ज्या होत्या त्या केलेल्या होत्या आय होप तुमचा हा प्रश्न क्लिअर झालेला असेल राजू भालेकर यांच्या बद्दलचा नेक्स्ट प्रश्न आहे जोड्या लावायचे तुम्हाला इकडे दिवस आहे इकडे तारीख आहे चोवीस एप्रिल वीस एप्रिल दोन मे आणि पाच मे राष्ट्रीय पंचायत दिन उज्ज्वला दिन शेतकरी कल्याण दिन आणि आजीविका दिन सो असे दिन जे होते तर ह्या दिन आणि हे सॉरी जे आहेत इकडे दिन आणि इकडे तारखा आहेत 
तो इतर प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी पुम्मी समझु चौवीस एप्रिल वीस एप्रिल दोन मे पांच मे राष्ट्रीय पंचायत दिन उज्ज्वला दिन शेक कल्याण दिन और आजीविका दिन हम तुम्हारा जोड़ा लवाये तो हत योग्य आंसर तुम्हारा संगाइ है तुम्हें वीडियो पॉज कर आंसर तुम्हें बगू शकता है ठीक है तो हे स्पष्टीकरण तुम्हारा संगत मैं डायरेक्ट तो हे एक्जैक्टली आंसर जो है तो वन टू थ्री फोर है ठीक है चौवीस एप्रिल राष्ट्रीय पंचायत दिन वीस एप्रिल उज्ज्वला दिन दोन मे लेक कल्याण दिन और पांच मे लजीविका दिन अे दिन साजरे कराए ठर ले कशा सन्दर्भ में है बार केन्द्रीय पंचायत राज मंत्रालय धोरणानुसार ग्राम विकास विभाग ने राज्य ग्राम पंचायती पांच मे पर्यत ग्राम स्वराज्य अभियान राब निर्णय घ्राम स्वराज्य पूर्ण हो दिवस साजरे करना चाहिए है सन्दर्भ मे हा प्रश्न जनरेट के होता सो ये देश अधिक गरीब कुटुंब आने का एक हजार अठावन गावान की निवड़ जी है ती के लिए ठीक है अभियान के लिए त्यामध्ये आपल्या राज्यातील तेवीस जिल्ह्यातील एकूण एकशे ब्याण्णव गावांचा जो आहे तो समावेश याच्यामध्ये केलेला आहे आणि याच्या अंतर्गत जो आहे तर अठरा एप्रिलला होणार आहे स्वच्छ भारत दिवस साजरा केला जाणार आहे वीसला उज्ज्वला दिवस वीस एप्रिलला चोवीस एप्रिलला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस अठ्ठावीस एप्रिलला ग्राम स्वराज्य दिवस तीस एप्रिलला आयुष्यमान भारत दिवस दोन मे ला शेतकरी कल्याण दिवस आणि पाच मे ला आजीविका दिवस जो आहे तो साजरा करण्यात येणार आहे चौवीस एप्रिल पर्यत पोषण अभियान जे है तो राब है सो अशा पद्धति हा प्रश्न ये जनरेट हो व्यवस्थित हा प्रश्न कर एकदा ठीक है दिवस अजिबा विसर ना कि तारखे को दिवस साजरा किया है तो सामाजिक न्याय दिनापास बाबा साहब आंबेडकर जयंती होती अठारह एप्रिल पास जे ग्राम स्वराज अभियान है तो राबवाय ठरले है अंतर्गत एक हजार अठावन गांव की निवड़ के लिए तेवीस जिहल एकशे ब्याव गांव का समावेश है और तारखेला को दिवस साजरा किया जा रहा है तुम्हारा यहाँ बगुन घया तुम्हें एकदा ठीक है नंतर का प्रश्न है चौथा प्रश्न है महाराष्ट्र शासना के पुरस्कार है पुरस्कार प्राप्त विजेते हैं तो ऑप्शन अशा है राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार चित्रपति फी शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार और चित्रपति फी शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार ठीक है एकीक तुम्हारा अभी लिस्ट टाकती है दुसरी डी को पुरस्कार विजेते हैं विचार सो अस तुम्हारा राइट आंसर तुम्हें वीडियो पॉज कर डायरेक्टली आंसर संगन देते तुम फार सा वे जा रही नहीं पुम्मी वीडियो पॉज कर अशा पद्धति प्रश्न जनरेट एक हो जो राइट आंसर है तो एक नंबर से राइट आंसर है ठीक है राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार जो है तो मिला है धर्मेन्द्र राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार जो मिला है तो राजकुमार हिराणी चित्रपति फी शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार जो है तो विजय चवान मिले है आणि चित्रपती व्ही शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार जो आहे तो मृणाल कुलकर्णी यांना मिळालेला आहे सो हे राईट आन्सर आहे याच ठीक आहे तर बघा जीवन गौरव पुरस्कार जो आहे तो एकूण पाच लाख रुपयांचं पारितोषिक दिलं जातं जीवन गौरव पुरस्कार मिळणाऱ्याला आणि विशेष योगदान पुरस्कार ज्यांना मिळतो त्यांना तीन लाख रुपयांचं जे आहे ते बक्षीस दिलं जातं चित्रपती व्ही शांताराम पुरस्कारासाठी दिलीप प्रभावळकर दिलीप प्रभावळकर श्रावण देवधर आणि श्याम भूतकर यांच्या समितीनं तर राज कपूर पुरस्कारासाठी नाना पाटेकर गीतकार समीर आणि सुरेश ओबोराय यांच्या समितीनं या कलाकारांची जी होती ती निवड केलेली होती क्लिअर आहे म्हणजे जीवन गौरव पुरस्कार ज्यांना मिळतो त्यांना पाच लाख रुपयांचं बक्षीस आणि विशेष योगदान पुरस्कार ज्यांना मिळतो त्यांना तीन लाख रुपयांचं बक्षीस हे महाराष्ट्र शासनाकडून दिलं जातं चित्रपती फी शांताराम पुरस्कारासाठी दिलीप प्रभावळकर श्रावण देवधर आणि श्याम भूतकर यांची समिती होती आणि राज कपूर पुरस्कारासाठी नाना पाटेकर गीतकार समीर आणि सुरेश ओबोराय यांची समिती होती आणि या समितीने यांची निवड केलेली आहे सो तुम्हाला माहित असणं पाहिजे राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार धर्मेंद्र राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार राजकुमार हिराणी चित्रपती व्ही शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार विजय चव्हाण चित्रपती व्ही शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार मुरा कुलकर्णी यांना मिळालेला आहे याच्यानंतर आहे खालीलपैकी कोणत्या राजकीय पक्षाने पोहा चौपाल या कार्यक्रमाचं आयोजन मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी केला होता पोहा चौपाल ठीक आहे तर ह्या ज्या कार्यक्रमाचं आयोजन जे केलेलं होतं ते केलेलं होतं आम आदमी पक्षाने केलेलं होतं ठीक आहे तर बघा आता याचं स्पष्टीकरण एक्झॅक्टली तर दोन हजार चौदाच्या लोकसभाच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी भाजपनं आखलेल्या चाय पे चर्चा आधी हा भाजपनं कार्यक्रम आखलेला होता चाय पे चर्चा कधी आखलेला होता दोन हजार चौदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये तर याच्या धर्तीवरती मध्य प्रदेशात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षानं मतदारांशी संवादांसाठी हा पोहा चौपाल या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं आणि याचा प्रारंभ मत्सोर पासून होणार आहे भोपाळ मध्य प्रदेश इथून या पोहा चौपालचा कार्यक्रम जो आहे तो प्रारंभ होणार आहे ठीक आहे सो हे तुमचं हे स्पष्टीकरण आहे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे पुढचा प्रश्न आहे की कुंकू तयार करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या संयोगाचा वापर हळदी सोबत हा केला जातो कुंकू जे आपण वापरतो स्त्रिया वापरतो कुंकू तयार करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या संयोगांचा वापर हा हळदीसोबत केला जातो कॅल्शियम हायड्रोक्साईड 
कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फॉस्पेट आणि कॅल्शियम सिलिकेट तर यापैकी कुठल्या संयोगाचा वापर जो आहे तो कुंकू तयार करण्यासाठी हळदीसोबत केला जातो सो so, याचा राईट आन्सर जे आहे ते कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे तर बघायचं स्पष्टीकरण बघा आता तर कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड याचा राईट आन्सर तुम्हाला सांगितलेला आहे पण याच्यासोबत आता इतर कॅल्शियमचे कोणते उपयोग आहेत ते बघूया तर मीठ कांदा लसूण सूप यांचे पावडर यासारख्या पदार्थांचा प्रवाहीपणा टिकवण्यासाठी कॅल्शियमची कॅल्शियमचे कार्बोनेट फॉस्पेट आणि सिलिकेट यासारखी संयुगे जे असतात ती वापरली जातात ठीक आहे म्हणजे मीठ कांदा लसूण सूप यांचे पावडर यासारख्या पदार्थांचा काय प्रवाहीपणा टिकवायला कॅल्शियम कार्बोनेट फॉस्पेट सिलिकेट यासारखी संयुगे वापरली जातात नंतर खाद्यपदार्थांचा कुरकुरीतपणा टिकवण्यासाठी तसेच खाद्यतेलातील फेसाळपण राखण्यासाठी सँडविच स्प्रेडमध्ये कॅल्शियम ईडीटी ए वापरलं जातं हे लक्षात ठेवा कुरकुरीतपणा फेसाळपणा खाद्यतेलातला फेसाळपणा आणि सँडविच स्प्रेडमध्ये कॅल्शियम ईडीटी ए वापरलं जातं बेकरी पदार्थ तयार करण्यासाठी किंवा असे पदार्थ जे फुलवण्यासाठी जे आहे कॅल्शियम कार्बोनेट आणि कॅल्शियम फॉस्पेट यासारखी संयुगी जास्त ते वापरले जातात नंतरचं आहे मानवी शरीरातील अनेक महत्वाच्या प्रक्रियेमध्ये कॅल्शियम जास्त ते आपलं महत्वाची भूमिका बजावत असतं पण ज्यावेळी शरीर प्रक्रियेमध्ये कॅल्शियमची कमतरता जाणवू लागते तर शरीरातील अस्थीमधलं कॅल्शियम जास्त ते वापरलं जातं परिणाम काय होतात की शरीरातील हाडं जे होतात ते अशक्त होतात त्यामुळं ऑस्टोओपोरोसिस नावाचा विकार जो होतो तो उद्भवतो लक्षात ठेवा कॅल्शियमच्या कंपतरीमुळे काय होतं ऑस्टोओपोरोसिस नावाचा विकर विकार जो आहे तो उद्भवतो किमान पंचवीस टक्के सागरी जीव कोरल रिप म्हणजेच काय प्रवाळ कॅल्शियम कार्बोनेट जास्त ते सांभाळतात लक्षात ठेवा हे पंचवीस टक्के ठीक आहे परत एक उपयोग आहे की गमन गगनचुंबी इमारतीच्या उभारणीत वापरण्यात येणारं सिमेंट मध्ये जास्त कॅल्शियम सल्फेट उपयोगात आणलं जातं सिमेंट मध्ये कॅल्शियम सल्फेट उपयोगात आणलं जातं आणि तसेच अशा इमारतीमधील आंतरिक रचनेमध्ये संगमरवर म्हणजेच काय असतं कॅल्शियम कार्बोनेट असतं ठीक आहे तर अशा पद्धतीचे कॅल्शियम कॅल्शियमचे उपयोग आहेत हे तुम्हाला एक्झॅक्टली माहीत असणं गरजेचं होतं त्याच्यामुळे असा एक प्रश्न जनरेट होऊ शकतो की कुंकू तयार करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या संयोगाचा हळदीसोबत जो आहे तो उपयोग केला जातो किंवा वापर केला जातो तर याचा राईट आन्सर आहे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड ओके नेक्स्ट बघूया रामकुमार वर्मा यांच्याबद्दल खालील विधाने विचारत घ्यायचे आहेत तर ऑप्शन कसे होते ते प्रसिद्ध चित्रकार होते त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली होती त्यांना भारत शासनाचा पद्मभूषण पुरस्कार मिळालेला आहे आणि त्यांना फ्रान्स देशाची रॉक फेलर शिष्यवृत्ती मिळालेली होती सो यातलं तुम्हाला राईट आन्सर जे आहे ते शोधायचं आहे ते प्रसिद्ध चित्रकार होते त्यांनी अर्थशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली होती त्यांना भारत शासनाचा पद्मभूषण पुरस्कार मिळालेला आहे आणि त्यांना फ्रान्स देशाची रॉक फेलर शिष्यवृत्ती जी आहे ती मिळालेली आहे सो याचं राईट आन्सर जे असेल ते तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही आन्सर याचं सांगू शकता एक्झॅक्टली काय असेल राईट आन्सर याचं ठीक आहे तर तुम्हाला मी आता याचं एक्झॅक्टली आन्सर सांगून देतो की याचं एक्झॅक्टली आन्सर काय तर ते प्रसिद्ध चित्रकार होते त्यांचं आता नुकतंच निधन झालेलं आहे आणि त्यांनी अर्थशास्त्र विषयामध्ये पदव्युत्तर प्रदू जे होते ते प्राप्त केलेले होते त्याच्यामुळे अ आणि ब जे आहे त्याचं राईट आन्सर आहे तर स्पष्टीकरणाचं बघूया आपण काय एक्झॅक्टली तर रामकुमार वर्मा दिल्लीच्या सेंट स्टीफन कॉलेजमधून अर्थशास्त्र विषयामध्ये त्यांनी पदव्युत्तर पदवी जी होती ती मिळवलेली होती शारदा उकील नाव लक्षात ठेवा शारदा उकील यांच्या कला शाळेत चित्रकलेचं त्यांनी शिक्षण घेतलं होतं त्यावेळी त्यांचे शिक्षक होते सैलोज मुखर्जी हे रामकुमार वर्मा यांचे शिक्षक होते फ्रान्सच्या दूतावासाकडून त्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली होती नंतर ते फ्रान्सला गेले आणि तिथे त्यांनी फर्नाद लोझर आणि आंद्रे लोत यांच्याकडे त्यांनी चित्रकलेचे धडे गिरवलेले होते मुंबईतील काली पंडोल आणि केकू गांधी हे त्यांचे मित्र होते पंडोल आर्ट गॅलरीमध्ये त्यांच्या चित्राचं प्रदर्शन भरत होतं प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन हे त्यांचे मित्र होते दोघांचं चित्र प्रदर्शन जे होतं ते चेकोस्लिवाची राजधानी प्राग मध्ये जे होतं ते भरलेलं होतं एकोणीसशे सत्तर एकाहत्तर मध्ये अमेरिकेची त्यांना रॉक फिलर शिष्यवृत्ती मिळालेली होती रॉक फिलर अमेरिकेची हिंदू साहित्यिक निर्मल वर्मा जे होते त्यांचे बंधू होते हुस्न बीबी व अन्य कहानिया एक चेहरा समुद्र एक लांबा रस्ता हे त्यांचे कथासंग्रह होते लक्षात ठेवा हुस्न बीबी व अन्य कहानिया एक चेहरा समुद्र आणि एक लांबा रस्ता हे रामकुमार वर्मा यांचे कथासंग्रह होते मध्य प्रदेश सरकारचा त्यांना कालिदास सन्मान पुरस्कार मिळालेला आहे आणि तसेच प्रेमचंद पुरस्काराने सुद्धा रामकुमार वर्मा यांना गौरवण्यात आलेलं आहे ठीक आहे तर रामकुमार वर्मा यांच्याबद्दल जे इन्फॉर्मेशन आहे हे तुम्ही एकदा व्यवस्थित तुम्ही बघून घ्या पुढचा प्रश्न आहे की आग्रा आणि झाशी रेल्वेच्या विकासासाठी भारत खालीलपैकी कोणत्या देशाची मदत घेणार आहे आग्रा आणि झाशी रेल्वेच्या विकासासाठी भारत खालीलपैकी कोणत्या देशाची मदत घेणार आहे ऑप्शन होते चीन जपान फ्रान्स आणि अमेरिका सो याचा राईट आन्सर जे आहे ते चीन आहे तर बघूया आता हे तर बेंगळुरू चेन्नई रेल्वे कॉरिडॉरच्या कामाला गती देण्यासाठी आग्रा आणि झाशी रेल्वे स्टेशनच्या विकासासाठी ओके okay, भारताने चीनकडे मदत मागितलेली आहे आणि अशी माहिती कोणी दिलेली होती आपल्याला नीती आयोगाचे जे उपाध्यक्ष आहेत राजीव कुमार यांनी अशी माहिती
म्हणजे बेंगळुरू चेन्नई रेल्वे कॉरिडॉरच्या कामाला गती देण्यासाठी आणि आग्रा आणि झाशी रेल्वे स्टेशनच्या विकासासाठी चीन हा भारताला मदत करणार आहे सो तुम्हाला माहित असलं पाहिजे की लक्षात ठेवा बेंगळुरू चेन्नई आणि आग्रा आणि झाशी दोन ठिकाणी लक्षात ठेवा चीन लक्षात ठेवायचं आहे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आहेत राजीव कुमार ओके नेक्स्ट प्रश्न असा आहे की अणुशक्तीचा वापर शांततेच्या मार्गाने व्हावा ठीक आहे अणुशक्तीचा वापर शांततेच्या मार्गाने व्हावा असे मत संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत ठामपणे मानणारे पहिले भारतीय वैज्ञानिक कोण होते तर याचं राईट आन्सर जे आहे ते डॉक्टर होमी भाभा 